今天到我们这儿来的，都是成双成对、双宿双飞的情侣。在你们当中，谁是今晚的最佳情侣呢？是你们？是你们？还是你们？哈哈哈！我手上有一枚彩蛋，待会儿我要把它轻轻一抛。哪对情侣捡到我的彩蛋，谁就是今晚的最佳情侣。当然，我这个彩蛋里面还有一对非常非常名贵的礼物，它是一对戒指。这对戒指将见证你们的爱情，伴随你们的生活，和你们一起白头偕老。谁会得到这对戒指？是谁？我。是谁？我。是谁？我。是谁？我。是谁？我。应该就是你。最佳情侣，请上台来。走。哇，看这两位的长相，真的是郎似，郎才，女貌啊。好，你可以打开彩蛋。你开个小小的玩笑，谢谢他，谢谢他。你、你们，我们怎么了？我现在跟谁在一起是我自由，马小东你管不着。马小东怎么这么久啊？哟，这谁啊？新交的女朋友啊？看样子比你还大。行了，马小东，长本事了。我是他表姐，不是他女朋友。你们是小东的朋友吧？咱们在这儿能遇到，真是太巧了。我们刚好要去吃饭，不如一起吧。这样啊，是不是太冒昧了？不要太客气嘛，小东的朋友就是我的朋友，我们一起去吧，好吗？小东，去拿东西。去，咱们走吧。好。今天能跟李先生聊天，实在太开心了。梁小姐，没想到我们之间能有这么多的共同话题呀、啊。今天我请客。不行，说好了是我请的嘛。哎。这种事情怎么能让女人结账呢？真羡慕范小姐有这么好的男朋友，既有绅士风度又体贴。哎呀，范小姐，你的钻戒真漂亮，得有两克拉吧？李先生，你可真够大方的。哎，范小姐，你这个戒指，你想说什么呀？你这个戒指是假的，你胡说，你别急嘛。这个戒指的品牌专卖店我经常去逛，你看，你这个石头本身的颜色发白，这是锆石，不是钻石。像这种 A 货，顶多三百块钱就能买到。马小东，这到底怎么回事啊？他说的是真的吗？啊，这是小东送的。哎呦，那你还真是不能怪他，小东向来稀里糊涂的，都成 A 货 B 货了。连狗屎都让他拿来当金子，何况钻石呢？你说谁是狗屎呢？我就是顺嘴一说，啊，对不起啊，是我说错了，不是小东分不清，是他没钱送你个真钻。再说也没有必要送你真钻啊，三百块钱的 A 货送你也就够了，是吧，小东？啊，马小东，给你戒指死吧你！范鑫，哎，不好意思啊，范鑫，范鑫。先生您好，您的账单一千八，这么贵？谢谢，谢谢。哦、不会吧？假的？看什
看什么看？真的。那你干嘛说他是假的呀？你蠢啊！他那种人佩戴真钻了，吃一堑长一智。以后把眼睛擦亮点，别什么人都当宝贝。学学我，火眼金睛，不管什么人，只要我一看，就能辨得出来是次品还是极品。啊，真的小。不认识，吃完了吗？走了。哎，还好多没吃呢。威特，打包。哟，看什么看、啊？当着人家女朋友的面还勾引人家男朋友，什么意思嘛？他，你没看出来啊？大姐帮小弟出气。嗯，真是聪明又有趣的女。有趣个鬼啊！来这种地方还打包，寒碜不寒碜？打包是美德，浪费食物是不道德。你，你赶紧把食物吃完了。师姐哥，我吃不下了，你帮我吃了不？威特，打包。啊，你想什么呢？还想你前女友呢？没有，我就是有一件事想不通。有什么想不通的呀？我和范新是在买房的时候认识易小希和李泉的，当时他们俩是新婚，我们俩是将要结婚，我就是想不明白，这，这李泉和范新怎么跑到一起去了？易小希，这个名字怎么听着这么耳熟啊？你忘了，就是在你店里买名牌西装的那个女孩，你还让我亲自给她送过去的，我就是想不明白，她怎么能一边让自个儿的老婆给她买名牌西装，还一边挽着范新的手逛街呢？你傻呀，这你还看不出来、啊？你看刚才他们俩的眼神，李全好色，李全女友贪财。我看八成他们俩第一次见面的时候就勾搭到一起了，然后串通一气，把你跟小希玩弄于股掌之中，最后他们俩买房享受，你们俩倒霉吃瘪。还一副被催呀、啊，还嫌不够背啊？走了。三十万，范新，别把我惹毛了，否则我就。杰哥，吃水果了，啊，好吃，吃点。不想活了，但是我不想跟你一起死。我不想自杀，我想谋杀。哎，小东，对对对对，你你你你淡定淡定。谋杀是要坐牢的，你没听伟人说过吗？原谅他人就是原谅自己，我是敌人就是对敌人最大的报复。淡定，淡定，我不是伟人，我淡定不了。就算你不想活了，你也要想想你爸妈呀，他们不是还没房子住吗？你死了，他们怎么办呀？所以，我拼命也要把钱拿回来。不是，关键是钱已经拿不回来了呀。人家不是拿去买房子了吗？白纸黑字是你们签的呀，三十万送人了。你再说，你再说我就跟你同归于尽啊！哦不对，是跟他们同归于尽。好好好，我不说了，不说了。矫情，不就是划破点皮吗
？哼，什么呀？姐，现在是马有东要谋杀我，你不说他，你还说我娇气？你要是像他那么有血性，我就不说你了。拿个刀就有血性，明天我就上菜市场杀猪去。好大呀！哎，不过姐，你包的还挺好看的。不，姐，张师，对不起，对不起。小东，你也不是小孩了，什么事儿该干，什么事儿不该干，你自己心里没数啊。姐，我当时就是太冲动了，把张师的脚弄得跟九指大侠似的。我下回一定改，放心，放心。我放不放心并不重要，重要的是你爸妈放心。自己回去好好想想吧。哎，姐姐姐，我求你一件事行吗？什么事儿？就这戒指，你能不能先替我保管一下？我一看见它，我就冲动。你看程师那脚，都让我弄成那样了。瞧你没出息样，给我，我先替你收着。好，谢谢姐。我说你们这男人怎么都那么自私啊！光想着你自己，你怎么就没想着提醒那个叫什么易小溪啊？啊，我提醒了，可是他们俩的情况跟我们俩的不一样。他跟那个人已经结婚了，人不都说吗？宁拆十座庙，不毁一门婚。我觉得我说有点不太合适。行，你要想让他的下场跟你一样，那你就袖手旁观吧啊！哎。这样呢，常师，常师，常师，那，哎，常师，常师，对对对不起啊，我我有一个事儿想跟你说，就是我见过命大的，他没见过你命这么大的，是吧？我不是命大，我是脚趾头缝大，就是就是。这不可能，可能我亲眼看到他们两个在一起的，可能是个误会，对，一定是个误会，不是误会，就像范新骗了我一样，李全他也骗了你，这是事实。我不信，我们才刚刚结婚，他还说，还说要给我买婚房，他已经跟范新买了房，不信我可以带你去看。早晚得离婚，今天就把话说清楚，不要再浪费时间了。浪费时间？那你为什么还要跟我结婚呢？求婚的时候我已经说得很清楚了，我还没毕业，研究所集资建房必须是已婚，我没隐瞒你什么。再者说了，你急着跟我结婚，不就是因为你们家小院拆迁，多个人头多分块地吗？我从来没有这么想过。小姨，吴小姨只是随口说说而已。是你小姨说的，可也代表你们家的真实想法。大家各取所需，互相利用。我从来没有想过利用你，我是真心的。我知道你是真心的
，不然我也不会和你结婚。可是你喜欢我什么呀？长相？家世？你说呀。我。说白了，你就是喜欢我的高学历，一个低学历者对高学历者的莫名崇拜。这能算是爱吗？我是个讲求实际的人，也许说话有些不好听，但是我说的可都是心里话。婚姻就是最基本的利益关系，你给我多少，我还给你多少。当初是你小姨死气白咧的撮合，骗我说你们家条件好。我当时想，你学历低，但好歹是个大城市，应该有点见识情趣。可没想到你们家那条件，比我乡镇老家还差极的。再说你这人，比我这个博士生书呆子还没情趣，谈个恋爱约个会，只会做几手菜。接吻打 case， 你都紧张闪开。我要你这样的女朋友有什么用啊？李泉，你是不是从来没有喜欢过我？他当然不喜欢你，他不能跟我一见钟情吗？我们才是最配的一对。你但凡有点自知之明的话，以后别老缠着李泉。小溪，好聚好散，不要浪费彼此的时间了，好不好？离婚是吧？我离，我现在就离。我送你吧。为了那种衣冠禽兽，不值得。你别想不开啊！我没想不开，我还要上夜班。谢谢你，我没事。我先走了，再见。专家，你不觉得我们之间这个悬殊太大了，根本不在一个档次上谢谢你啊，小新。虽然我们相识一场，不过既然离婚了，以后就当不认识。万一碰见了
，也省得尴尬。无耻！什么？我说你无耻。以前我觉得自己学历低，在你面前很自卑，像你这种无耻的人，根本不配做我丈夫。行行行，哎呀，随你怎么说吧，反正我们离婚了，以后不要再联系了。小西，你，小西呀、啊，你偷拿户口本出来干什么呀？你怎么那么不懂事呢？我跟你说过多少回不能离，不能离，你怎么就不听我的话呢？我费了这么大的劲儿才撮合成你们，你怎么说离就离了？小姨，对不起，对不起有什么用？这么大的事儿，你也不跟大人商量一下？是啊，你这个孩子，真是不懂事啊！糊里糊涂结了婚又离，叫以后人家怎么看你啊？行了。说这些话有什么用啊？离都离了。小西啊，小姨问你，你离婚有没有要求点补偿什么的？没有。你，你傻呀你！他一个博士生，一个月至少也得万八千的，总得有一些积蓄。你这一走算什么？净身出户啊？你犯了什么错？这人怎么这样？太过分了！我找他们领导去。小姨，别去了。就当我们俩从来没有认识过。你一个女孩子，人也嫁了，证也领了，咋叫不认识呢？你小姨说的对，不能便宜了那个王八蛋。爸，别去了。不去不行，爸丢不起这个脸。爸，我是嫁错了，可我没比他低人一等，不需要求他施舍点什么赔偿。小西，上车。我和韩夏有事。你们先回去吧。嗯、那女孩谁呀、啊？小西的高中同学，好像一教授的女儿。看开的车，挺有钱的。你让她给小西介绍一个呀、啊。再好的人会要一个离异的女人吗？你们刘家的女人呐，都没安好心。你会说人话吗？要不是你离婚，我姐能走吗？小西会成为一个没有文凭的女孩吗？你什么你？我说错了吗？就是给你这个酒鬼老爹给害的。你有本事，你给他找一个好婆家。你找啊，找啊。时候补上啊，亲爱的，欢迎你重归单身女性队伍。哇，好漂亮啊！是别人送你的吗？不管谁送的呢，这叫做借花献佛。喜欢呢你就拿着，不喜欢呢你就丢出去。哎，没有不喜欢，挺喜欢的。我知道你今天心情不好，这样吧。我带你去一好地方，好好发泄一下，好不好？啊，走！扎死，扎死，扎死，扎死，扎死，扎死，扎死！放心，一个坏女人，骗钱、骗人、骗感情、骗了我三十万，忘恩负义，不得好死！扎死，扎死，扎死，扎死，扎死！扎死，扎死，扎死！坏女人，扎死，扎死，扎死你！放心。不要脸的女人，骗人、骗钱、骗感情，坏女人，坏。干嘛呢？你别告诉我，你一晚上没睡，就在这儿扎小人啊？嗯，你有病啊！需要发泄，我看你需要排泄，一脸的便秘相。好，好玩具都给你扎漏。一个死宅男，哪懂我的痛苦？你才一脸便秘相，哼！放心，扎死你！你个坏女人，骗人、骗钱、骗感情，坏女人、坏女人，扎死你！扎死你！扎死你！扎死你！哟，啊
，这个怎么又恢复原价了？昨天还便宜呢。大蒜咱家还有吗？呃，家里还有，还有。哦，还有啊。哟，今天白菜也便宜了。白菜便宜。你看吧，买的人还是多吧。哎呦，鸡蛋你没看那价钱涨了？怎么又看肉又看肉呢？老婆，哎呦，放下放下、哦，好久没吃了，多肥呀、啊，吃了血脂高，放下。哎，哎，过来过来，免费试吃的。啊，哎哎，走走走。阿姨您好，可以这边品尝一下。这是我们新推出的火腿肠。哦，尝尝。这是原味的，这个味道也很不错。哎呀！吃的差不多了吧？你干什么？面也吃了，肉也吃了，水果也吃了，奶也喝了。要是能打包就更好做饭啊，爸妈呢？哎呀，你忘了，今天是星期五，超市试吃丰富，他们就在那儿解决了。那我跟你呢？不吃减肥啊？啊，不是不是，这不是一下去太多人，目标太大，太明显吗？一会儿等他们吃饱了，我们再过去换他们。那小东呢？你可别提他了，一整天在屋里不知道练什么功呢，拿着飞镖扎小人。你赶紧去救救他吧，要不然他就成变态，要不然我的玩具就全遭殃了。哎。这咖啡从哪超市顺的？再胡说，下次不给你买了。开玩笑的吧？给我一杯。给。骗人、骗钱、骗感情，扎死你、扎死你、扎死你个坏女人！我扎死你、扎死你、扎死你、扎死你、扎死你、扎死你个坏女人！扎死你个坏女人！扎死你、扎死你！还发现呢？有用吗？赏你杯咖啡，喝了做饭去。我喝不下去，怎么着，嫌苦啊？我不是嫌苦，我心里的苦，比咖啡苦多了。我只是觉得，我们就算再没钱，再没有用，也不能当我们像白痴一样甩在一边。不光甩在一边，他还狠狠地踩几脚，这对我们也太不公平了吧？谁告诉你这个世界是公平的了？人性本贱，不把你狠狠地踩在脚下，怎么彰显他们比你们更高一等啊？啊？难道我们？就活该被踩，不争取，活该就变应该。你们的善良忍让不会让他们觉得愧疚，那只能是姑息养奸。那姐的意思是，我们应该报复。不只是报复，对于像他们这样的人，就要狠狠的、毫不留情的踢飞，让他们意识到他们才是白痴，再也不敢来招惹人类。姐，你好人做到底。有什么事都说清楚了呗。哎呀，对于像他们这种低级物种，根本不配我出手。不过你这个朽木实在是太不开窍了。算了，你姐我向来慈悲为怀，就帮你把这个白痴清理掉。好，谢谢姐。废话少说，咖啡喝了，做饭去。哦。哦，不是，姐，你说了半天没说重点。你具体打算怎么做呀？打蛇七寸，入骨三分。美丽小姐，厉害，真厉害！过奖，这个计划还得蓝老板跟大家一起努力才行。你放心，欺负小西，就是欺负我，就是欺负咱们大伙儿。从今天开始，你就是我的呃妹。直不不不不不不，你就是我们的人。对，啊，对付那种坏人，咱们义不容辞，要齐心协力。美丽姐。
可是，万，万一……万一你怕他们打击报复，是是是是这意思吧？嗯，对呀、啊，宁德的君子不得罪小人，万一被他反咬一口怎么办啊？嘿嘿，让他咬我来，我不怕狗咬。现在这世道，那小人坦荡荡，咱君子反而长戚戚了。不怕，他咬我，我还咬他呢。咬他，咬他，咬他。你们不用担心。只要我们的计划成功，我敢担保，他们以后绝不敢踏入蓝叶半步。嗯哎，小谢，你放心，由美丽姐运筹帷幄，那就一定决胜千里了。哦，还有蓝老板，哎，一一块儿的。可是，你们都有事情要做，我做什么呢？小西，你的情况跟小东不太一样，你坦白告诉我。你还想跟李全重修旧好吗？不想了。嗯，好，那我们就送他前夫一个彻彻底底的告别大礼。好，咱们这次的行动代号就叫做叫什么？算了，不要行动代号，我们马上开始行动。OK。哎，亲爱的，嗯、我收到一条蓝叶酒吧的店庆短信，嗯，说是只要参加活动的 VIP 客人就有机会抽大奖。哎，又不是抽彩票，能中多大奖啊？开玩笑，这跟中彩票是一个道理，还有人中宝马七系呢。真的？对呀、啊。这么厉害？那咱们去吧。嗯，易小溪，在那儿打工，万一碰上……碰着就碰着，你跟易小溪不是没什么关系了吗？啊再说了，她就一大工妹，跟咱们根本不是一层次。亲爱的，去吧，去吧，去吧。好，好，好，好，好，好，去，去，去，去。<笑>两位是 VIP 客人吧？这边请。好。这边坐。今天店庆红酒打折，请问两位需要来一瓶吗？那就来瓶红的吧。嗯，请稍等。亲爱的，嗯、你今天衣服我觉得穿特好看，是吗？嗯，料选的好。啊？怎么了？哦，没事，就是有点痒。怎么痒的这么厉害？没事吧？没事，放心吧。李全对玫瑰花过敏。<笑>痒死他！走。感谢各位光临笔电十周年庆典。今天到我们这儿来的，都是成双成对、双宿双飞的情侣。在你们当中，谁是今晚的最佳情侣呢？是你们？是你们？还是你们？哈哈哈！我手上有一枚彩蛋，待会儿。我要把它轻轻一抛，哪对情侣捡到我的彩蛋，谁就是今晚的最佳情侣。当然，我这个彩蛋里面还有一对非常非常名贵的礼物，它是一对戒指。这对戒指将见证你们的爱情，伴随你们的生活，和你们一起白头偕老。谁会得到这对戒指？是谁？是谁？是谁？我。是谁？我。是谁？应该就是你。情侣，请上台来。走。哇，看这两位的长相，真的是郎似，郎才，女貌啊。好，你可以打开彩蛋。
。对不起啊，给你开个小小的玩笑，谢谢他，谢谢他。玩笑归玩笑，真正的戒指，马上奉上，有请。行啊，不满意啊？这对戒指虽然不值钱，但是意义非凡。二十年前，我和我太太去日本旅游，正好碰见人家在拍《一百零一次求婚》。这对戒指是那部剧里面非常非常重要的道具，见证了忠贞的爱情。爱情这东西。关键是要用心啊！你得对人家一心一意，对吧？不应该朝三暮四，对吧？更不能够心猿意马，对吧？不能够，对吧？哎，还不能够，对不对？不好意思，不好意思，结账，小东，小东，结账，三万，你坑我们呢？我一个小服务员，怎么敢坑你们呀？你们喝的就是九二年的拉菲啊！谁给拉菲了？好，我刷卡。不好意思，先生，如果您刷卡的话，就不能打九五折了。无所谓，先生这边请。来，各位，请你们尝一尝九二年的拉菲。哎，老老板，使不得，不过了。嘿，这酒不是我花钱买的，是那俩败类贡献的，不喝白不喝。来，那倒是。小西，这可不是一般人喝得起的，你少喝点。错啊！哎，那李泉他们喝的是什么呀？这叫偷梁换柱之计。我给他们换了那玩意儿，比你的玫瑰精油还厉害。你那个只能让他浑身瘙痒，我能让他所有的东西都嘘穿肠而过。蓝老板啊，够毒了！哎，啊，不是，是崇崇崇拜您。哎，不对，这些坏主意其实都是美丽出的。你才够毒！对待敌人，就是应该像秋风扫落叶一样无情。好，谢谢美丽姐，还有蓝老板，为我和小东出了这口恶气。其实这也是大家齐心协力的结果。只要今天的主角你们出去就好。小东，小西，你们要相信自己，做好人没有错。希望从今天开始，你们能够彻底忘掉过去的囧事。以后可再也不要被这种坏人欺负。嗯，如果要是再不多个心眼儿的话，你姐我可管不了了啊！不会了，不会了。对了，有样东西给你们，红包，来来来，一人一个。哇塞，还有奖金呢！这也是那俩败类来拉费的钱啊！一人五千。蓝老板，你已经帮了我们这么大的忙了，我们不能收。嗨，这钱又不是从我兜掏出来的。你们就先收着吧，来，咱们为了这次行动的成功，干一杯，干杯，来，干杯。哎，姐，小心，小心，小心，别磕着，姐，小心，小心。姐，嗯，阿姨晚上好。妈，怎么这么晚你还不睡啊？我能睡得着吗？这么晚了，干什么去了？妈，有小东给我当保镖，您就别瞎操心了。
。啊，我困了，我我先睡了，明天还要上班呢。慢点，慢点。明天早晨别忘了给我冲一杯醒酒茶、哦、啊，乖啊！哎，这、啊、包、钥匙，嗯，晚安，晚安，晚安。阿姨，你要没有别的事儿的话，我就回去睡觉了。嗯。小东，你知不知道你现在是寄人篱下？你要敢对美丽有非分之想，你看我敢不敢？撅舌了你！敢，撅舌了，舌了，舌你说这自从马晓东到了咱们家，我是一天安稳觉都没睡过。你说他们两个怎么越走越近了？嗯，那小东可能是因为就是比城市能干点嘛，比较勤快，这个美丽跟他亲近点也没什么。你别想多了，咱闺女的脾气你还不清楚，顶多了拿小东当个小弟弟。什么小弟弟？我就根本没把他当盘菜。不过这美丽也三十了，总不找对象，这不是个事儿啊,啊！你说他，光每个月还一万的房贷，就给他压得喘不过气来了。这天天的不是上班呢，就是开淘宝啊，哪有时间去处朋友啊？愁死我了！哎呀，嗯嗯，你吃什么了？没吃，没吃，没吃，没有。没吃这么大味儿啊！啊，起来，往那边，是不是在这儿放着？嗯、啊。哎呦，哎呦，你真成啊！这臭豆腐你也往卧室拿，这个吃货，吃吃吃吃吃，拿出去吃！你真是气死我了！出去出去出去！别生气，别生气啊！我尽快把它吃掉。就打算靠这五千块钱翻身？没错，有舍才有得。常言道，否极泰来。你看看我，已经算是倒霉到极点了吧？就算我是条咸鱼，他也该翻身了。我就是怕你翻身不成，反而彻底现身呐。你确定五千块钱能赢三十万 ？Yes。经过我细心和缜密的分析，明天就是本期刮刮乐的最后一天，而一二等奖都在其中。我打算马上杀到彩票中心，将剩余的刮刮乐全部拿下，就算中标百万，也能中个二等奖，五十万。这样，既能还了我父母的钱，我还能有些富裕，可以重新创业。啊！哎呀，看你一副永猪不怕开水烫的样子，我怎么说都没用了。自古道，撑死胆大的，饿死胆小的。该出手时就出手。以前的我，就是因为顾虑太多，所以才沦落到继你家篱下的地步。现在，我要打起精神，重新振作，不能再犹豫不决。所以这回豁出去。既然你已经豁出去了，作为兄弟，我也不能袖手旁观。这样吧，明天呢，我陪你一起去。如果你真靠着五千块钱翻了身，赢了大钱，你也别给我多，就把这本金给我就行了。刚好呢，我也给我的小仙女买一套顶级的装备作为聘礼。聘个屁！我看你这个有异性没人性的死宅，真是居心叵测，令人发指，阴险到了极点。哼！俗话说得好，有情诚可贵，金钱价格高。若为爱情故，人性皆可抛。你的脑子真的是被猪踩了！有我这样一个活生生、血淋淋的前车之鉴在你面前，你居然还会相信那种虚无缥缈的爱情，还是那种最最不靠谱的网恋？爱情都是不靠谱的，它来得如此迅猛
我实在抵挡不了。突然之间，噗，他一剑穿心，于是我就沦陷爱河。金夫人，你儿子长得真帅，比来我们这儿做造型的明星可有气质多了。哎，我可告诉你啊，我儿子他是留法的硕士，而且还是先锋艺术家呢。其实那些肤浅的小明星能够比的呢？妈，你也太夸张了吧！我哪里夸张啊？我一点都不夸张，我还保守多了呢。说真的，你看看，哎，师傅，你看，哪一本模特可以跟我儿子比啊？啊，是是是。啊先生，这边洗下头吧。我洗头了。哦。那边啊。啊，这边，先生。谢谢。这边请。哇！不要动，不要动，不要动，千万不要动。怎么了？一秒钟，就一秒钟。我一定要把你拍下来，让你自己看一下。对对对。好啊。天哪！啊！别动，别动。妈，好了，丢脸死了。丢什么脸呢？我告诉你，我太崇拜你了，真的，孩子，太帅了，陆毅。不过你这身衣服挺吓人的，哎，跟妈妈去给你买几套衣服啊。哎，等等等等，妈，你知道我最讨厌逛街的吗？你呢，就在国外游荡了这么多年，难得回来，你陪妈妈逛逛不应该吗？该该，但我跟你说，我已经跟韩教授约好了。等一下，我要去美院找他。哦，约了韩教授。嗯，那好吧，那你就先去他那吧。嗯，谢谢妈，那我改天再好好陪你哦。哎，你呢，就是嘴巴最会哄我，我还不了解你啊。找你还不如找韩夏陪。妈，嗯，韩夏她是个小女孩，她有耐心陪你吗？你可别说了，这个韩夏乖巧又可爱。这几年你不在呢，还多亏他，常常在家里头陪妈妈吃饭呐、啊、聊天呐、啊，还有逛街。我常常在想，如果说呢，他能够当我的儿媳妇，真的是我的福气哦。是是是，是你的福气，那我就该悲剧了。嗯，你什么意思啊？没，没什么。呃，不好意思啊，小妹，我赶时间，我就先走了。OK， 拜拜。拜拜，帅哥。帅哥，开车小心一点啊！嗯、怎么样，心情好点没？这几天发泄够了没？谢谢你，韩夏，还是你最了解我。那当然了，我们俩可是闺蜜，我不了解你，谁了解你？
，韩夏，快用完了。哦，呃呃，嗯，那我帮你去拿啊。好。喂，主任，啊，放心，明天一定能画完，保证让你眼前一亮。教授，学院后巷有个女孩在用喷枪作画，还挺有意思。你要不要过来看看没有经过您的允许，在后面欣赏这么久，你是想要给我点颜色看看吗？不是的，真的对不起。没关系，这刚好是我喜欢的颜色。你们在这儿聊上了。韩教授，师姐，你的脸怎么了？哦，没事，教授，不小心弄到的。你们认识？认识啊，小西和小夏是好朋友啊。小西。这画是你画的？呃，是。我是不是不该在墙上乱画？啊，对不起。没有没有，我听小夏说了，这是教研室布置的任务。想不到你的画画的这么好啊！哼，哎，我怎么从来没听小夏说起过呢？我没有系统学过，只是瞎画，让您见笑了。瞎画能画出这种水平来，那说明你有天分。这样吧，小西，到我的班上来，我会好好系统的教给你。不好意思，我可能还要去上班，没有时间来学画画。爸，别为难小西了。哎，小夏，爸爸呢是想帮助小西，怎么能是为难呢？爸，我又不是没跟你说过，小西呢家里条件不好，他的钱呢都给他爸当生活费了，哪有钱来上进修班啊？这样吧，钱的事儿呢，我去考虑。难得小西这么有天分，错过就可惜了。小西，听伯伯的，你还年轻，有机会就要去多学习。钱呢，以后慢慢的挣，先跟我学画。小西，韩教授很少亲自收学生的，你要好好把握这个机会。那好吧，谢谢韩教授。哥，你脸怎么了？我，我自己不小心弄到了。哎，对了，还没跟你自我介绍，我叫金世杰，现在算是你学长。我叫易小溪
那么多，还中了五,五块，五块也是中啊！你喊个鬼啊！只要能中，我不介意喊鬼啊！我介意，切着刮。手指甲都快刮破了，五块。坚决，还是交给你吧。嗯嗯，各种不错吧，各种不错吧。哎，快点，快点，快点，快点！哎，啊！哎，又没痛。差不多了，哎，他应该追不上我们了。哎，兄弟，我跟你说，你就是一穷人命，这横财跟你一毛钱关系都没有，你就认了吧。认你个鬼啊！我要是认了，我把我妈住哪儿去啊？你跟我急什么呀？我早就跟你说了，这个买彩票中奖的几率跟天打雷劈一样，你非要说什么有舍才有得啊？现在你舍了，你得了吗？没有。算了，别想这么多了，啊，继续跟我回家当包身工去吧。现在时候也不早了，要是我妈我姐看见你没在家做饭做家务，指不定怎么弄死。啊，回吧。咦？啊，干什么呢？真的，我想到挣钱的办法了。什么？你是说让我让我帮你画画，去骗人？哦，不不不不，不是骗人，不是骗人，是我觉得吧，嗯，这个现代派艺术画衣服都能卖几十万、几百万，我看也没什么技术含量。就是拿颜料往上一泼，完全欺骗老百姓，所以我想让你帮我画一幅。小东，这些画可能你看不懂，可是只要能放在画展上，就不是骗人的。你这样自己画，然后拿到街上去卖，人家根本就不会认的。那也不一定，我拿着这幅画，在美术馆门前一站，我就说我是外地画家。他们不会细追究的，小西，我现在急需用钱，你能不能帮帮我呀？对不起，我不能帮你。我真的是走投无路了，才想到这一步的。对不起啊，我我不为难你，不用你帮我画，你只要借我画纸还有颜料就行，我自己画。出去送货，碰到了一个熟人，所以就多聊了一会儿。吃了吗？没呢。饿不饿？饿、呃。不饿了。那回来吃饭。啊，没。哟，就吃点。马小东，你以为我们家是善堂呢？
，别以为美丽给你几天好脸，你就蹬鼻子上脸了。不，阿姨，我不敢，我不敢。你不敢？你做饭的时间你跑哪儿去了？害得你梁叔叔跑到超市蹭吃的去了。啊？你啊什么啊？啊，阿姨，对不起，我出去是想赚点钱，然后把您的房租交上。等我交完房租以后，我就马上离开这儿，绝不再打扰你们。哦，真的？啊、哦。<笑>马小东、啊，不要怪阿姨说话不好听。你要是真的赖在我们家白吃白喝，你可别怪我，翻脸不认人。不敢，不敢，不敢，不敢。嗯，嗯、啊，阿姨，我先回去了。去吧。哦。今天真是太高兴了，终于可以去美院上学了。让我继续完成被搁浅了那么多年的梦想。哎，老天爷还真是公平的。虽然让我经历了人生中最痛苦的感情变故，但还是赐给了我一个重生的机会。我一小溪是打不垮的。追求自己梦想的女人，也同样是幸福的。易小溪，加油！这水平还冒充艺术家了？嗯、哎，你怎么说话呢？我也是靠双手双脚吃饭的。再说了，艺术本来就是仁者见仁，智者见智的。你不懂得欣赏，有人懂得欣赏，那你就等着懂欣赏的人吧。我看你真是向前向疯了。你才向前向疯了呢！哼，大夏天，穿什么唐装，装什么十三？等我把这画卖出去，卖个十万八万的，让你知道什么叫艺术。正巧放学路过。哎，你说的对，不是什么人都能糊弄去当画家的。我这脑子秀逗，越想挣钱，越不着调。人遇到急事，难免有不理智、犯糊涂的时候。我明白。可我觉得你比我理智多了，连美丽姐都夸你。我的理智，是我爸的精力换来的。我爸当过副厂长，大家都很敬重他。可是后来，厂里的效益不好，他最好的朋友骗了，把工人的工资卷走了，跑到了乡下。
爸跑去讨债，一时冲动下把那人打伤了，因为冲动，对的也成错的了。我爸因为故意伤人，被判了五年。怪不得那天警察一说你爸坐过牢，我看你爸当时特别紧张。那，那后来呢？后来。他的工作没了，我妈也离开了他，他什么都没有了。哦，还剩下我这么个女儿。哎，你跟你爸也够倒霉的。是很倒霉，不过日子还得过下去。可我觉得，我更倒霉。我没的，都快成一个煤球了。你有我倒霉吗？你至少还有爸妈的关心和疼爱，而我呢？我爸整天只知道赌博喝酒，我妈现在在哪里都还不知道。也许早已经把我这个女儿给忘了。哎，你小心小心！我怎么觉得咱俩好像在这儿比谁更倒霉呢？我不是这个意思，我觉得我们也算是同病相怜吧。应该一起努力，一起加油。你不会因为受这么点打击就放弃吧？我只是不知道后面该做什么。不管做什么，都别再冲动，不然就会像我爸一样，对的也成错的。哎，吃东西啊？吃。我都给忘了。